，由孙红雷主演的电视剧《扫黑风暴》受到了不少观众的喜爱。然而，从开播到现在，《扫黑风暴》却一直伴随着很多争议。比如，很多网友指出，在购买了 VIP 的情况下，点播依然要花钱，而且规定逐渐解锁。网友们认为这种方式非常不合理。近日，一个名为“王草莓 S” 的摄影师在社交平台质疑《扫黑风暴》片头抄袭自己的作品。据王草莓 S 介绍，自己于2020年在老家拍摄的一段老屋的岩石，有两组画面疑似被盗用在了《扫黑风暴》的片头里。其中，第一组画面从0秒开始，持续了5秒钟；第二组画面从25秒开始，持续了3秒钟。两组画面时长共计8秒，而他自己对画面被《扫黑风暴》片头使用一事却毫不知情。王草莓 S 称。与自己所拍摄的素材相比，扫黑风暴片头进行了调色处理，改变了画面的曝光与色调。但从构图与画面上，都能明显看出与自己所上传的素材画面几乎完全相同。针对这一情况，扫黑风暴剧组后期制片张群峰表示，片头被指使用的未授权素材，是公司从某网站购买的素材，接到素材质疑后，已与该网站联系。要求其调查素材的授权合法性。之后，素材交易服务平台就扫黑风暴片头涉抄袭一事发文致歉，并称经过核实发现，平台供稿人高某某于2020年4月23日完成实名认证，并签署了供稿协议和作者实名声明，对上传的作品做出原创承诺。经过与高某某本人确认，高某某确实提供了非自己原创的作品。目前已经对其账号进行封禁处理，并终止一切合作。该平台还向扫黑风暴片方致歉，目前正在和各方沟通处理，将会积极承担应有的责任。众所周知，《扫黑风暴》作为最近网络上比较火的一部剧，也是频频陷入风波之中。从版权资源泄露到在视频网站超前点播，《扫黑风暴》每次都能在社交平台掀起一阵阵飓风。如今电视剧接近收官。却被曝片头抄袭，扫黑风暴剧组后期如何处理该事件？桃子将和大家一起持续关注事件的后续发展。点赞、订阅，并点亮小铃铛，就可以看到最新影片啦！桃子每天和你一起关注娱乐圈的八卦趋势。